Hello students, myself Monica Sharma from New English Junior College, Commerce Department. Students, today we will learn 12th Economics, Chapter 3, that is Demand Analyze. This is my third lecture on this topic. So, as you know, the chapter is Demand Analysis. In that, we will see the subtopics. Already, we have seen the meaning, concept, types of demand. And today, we will learn about the determinants of demand. See students, determinants of demand means which determine the demand. Before that, the meaning of demand, as you know, in the previous lecture, we have discussed. So, uh, again, I will repeat for you. Demand is the demand for anything at a given price, which will be bought per unit of time and at a given price. In short, demand is a relative concept. Okay. And demand depends on both the price and the time. And uh, I hope you remember the formula for demand. Demand is what? Desire plus willingness to pay and plus ability to play, pay. Okay, so we will come to our subtopic that is determinants of demand. The demand for good is determined by the following factors. In this total, 10 factors are there. One by one, we will see. So, in the end, we will combine all the determinants. Okay. So, now I won't repeat each and every. So, one, one, one by one, we will see the first factor from the definition itself we got that is the price. Price of what? price of the commodity. So here the consumer, consumer means the person who consume, prefer to purchase a product. A product means a commodity, uh, goods in a large quantity when the price is less. The consumer always behave, okay, meri bachat honi chahiye, mujhe kam se kam price mein product milna chahiye, aise mentality hoti hai consumer ki. So, the price and the demand has inverse relationship. Here, uh, I have uh, given you the symbolically. See here, when the P, P stands for price and D stands for demand. When the P is high, the arrow is upside. So, high means raise, price is zada of the product. The demand will be less means demand will fall. Ye, uh, symbolically, isliye, uh, I have shown you that your mind will feed that the demand and price ka relation is the inverse relationship. Always remember, and on this base, our law of demand also uh, depends on this. And these determinants will be written in the assumption form. Mein hi so pay attention over here. If you have done this well, then law of demand plus your assumptions will be learned very well. So price is one of the factors. One factor is determinant. Hai. Dono ka meaning is one. Determinant and factor. Jiski wajah se demand pe farak padta hai. Ya demand fall hoti hai. Ya demand rise hoti hai. Thik hai? Students, so we will move further. The second factor is on the screen is income. Income means, you know, jitna aap money earn karte ho, usko income bolte hai. Thik hai? So income effect, income ka asar kya hota hai humare PP that is purchasing power pay. Uska uh, kya asar hota hai inverse to hoga nahi. It is direct relation. Yaha pe picture deko. Jesse hi aapka income bad ra hai. Aapka jo uh, purchasing power hai wo bad ra hai. So it shows the direct relationship. 
so here it is income of a consumer decides purchasing power that is pp purchasing power which in turn influence the demand for the product dekho likha hua dear student rise in income will lead to rise in डिमांड जैसे ही इनकम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा तो ये क्या कौन सा रिलेशन दिखाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम राइज डिमांड ऑल्सो राइज क्यों क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ती है परचेसिंग पावर बढ़ती है तो आप क्या करते हो ज्यादा स्पेंड करते हो और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा करते हो अगर आपका इनकम बढ़ता है यू स्पेंड मोर ज्यादा स्पेंड करोगे ज्यादा अच्छी चीज लोगे तो आपको आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगा आपका परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगा सो फर्स्ट वन वॉज प्राइस जिसका इनवर्स रिलेशनशिप है विद द डिमांड और सेकेंड है आपका इनकम जिसका इनवर्स और यू कैन से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द डिमांड सो कम टू द नेक्स्ट फैक्टर or we can say the determinants that is on your screen that is price prices of substitute goods see as in the early lecture substitute means which go parallel same product hoga but company alag alag hogi aap dekh sakte ho aapke screen pe yahan pe coca cola and pepsi ye dono brand सेम प्रोडक्ट है बट अलग अलग कंपनी है तो यहाँ पे क्या होता है देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गोस डाउन और दूसरा है यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट एक कोको कोला है अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड किसका डिमांड कम हो जाएगा पेप्सी का तो ये शो करता है कि प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स इफ द सब्सिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन द पीपल विल डिमांड चीपर सब्सिट्यूट मतलब अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या क्या डिमांड ज्यादा करेंगे पैप्सी क्योंकि बेसिक चीज क्या है उनका डिमांड सेटिस्फाई हो रहा है तो नेक्स्ट इज इफ एंड वाइस वर्षा वर्षा मीन्स उल्टा भी हो सकता है बट यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइजेस तो अगर यहाँ पे शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग उसका सब्सिट्यूट ढूंढेंगे उसका सब्सिट्यूट है जैगरी तो जैगरी का डिमांड बढ़ जाएगा उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा प्राइस किसका बड़ा है शुगर का यहाँ पे अनदर एग्जांपल आई हैव गिवन यू द कोको कोला एंड पेप्सी तो इन इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है कि एक एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो साइमेंटेनियसली सेम प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है दिस इज कॉल्ड एज प्राइजेस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स मीन सेम प्रोडक्ट बट कंपनी अलग अलग ओके okay? और वी कैन से ब्रांड अलग अलग यहाँ पे देखो जैसे शुगर एंड जैगरी दोनों का मेन पर्पस क्या है स्वीटनेस पर दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं ओके okay? और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में है कोको कोला एंड पेप्सी बोथ आर द कोल्ड ड्रिंक बट बोथ हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ओके सो वी मूव फॉर द फोर्थ इज प्राइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जॉइंट गुड्स भी अगर आप एक डिमांड करते हो तो दूसरा दूसरे का भी डिमांड होता है दैट इज ट्रू जैसे फॉर एग्जांपल शूज एंड सॉक्स टी एंड शुगर ये सब एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बट यहाँ पे क्या देखना है आपको यहाँ पे देखना है कि एक कमोडिटी का प्राइस या ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है या रेज हो रहा है या फॉल हो रहा है उसका असर उसके दूसरे जॉइंट गुड पे पड़ रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल आपके इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है इफ द प्राइस ऑफ द फ्यूल राइजेस देन द डिमांड फॉर कार्स विल फॉल यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि पिक्टोग्राफली के जब प्राइस फ्यूल का बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड 
कार का फॉल होगा इसमें क्या दिखा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस का डिमांड से ठीक है अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है रेज हो रहा है राइज हो रहा है तो डिमांड फॉल हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट का क्योंकि ज्वाइंट गुड्स है ये ठीक है हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में किया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड ज्वाइंट गुड्स तो ये ज्वाइंट गुड्स में आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो टी एंड शुगर का डिपेंड्स ऑन यू अगर आपको यही लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं इफ द प्राइस ऑफ द फ्यूल राइजेस देन द डिमांड फॉर द कार विल फॉल सो वी मूव फॉर द फिफ्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट अब नेचर जो है टू टाइप्स में यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे आपको कार दिख रही है दैट रिप्रेजेंट लग्जरी गुड्स और यहाँ पे आपको मेडिसिन दिख रहा है दैट इज यू कैन से द नेसेसरी गुड्स ओके तो लग्जरी गुड्स में देखो हम लोग इसके लिए वेट कर सकते हैं बट नेसेसरी गुड्स भले उसका प्राइस कम हो ज्यादा हो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइज इज हाई और लो The demand will be same. Demand same होगा उसका demand पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारी necessity है हमारे life support है तो इसका price fall हो या कम हो uh, sorry high हो या कम हो तो हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारा demand will be same. ऐसे तो नहीं होगा कि दवाई की uh, price कम है तो हम एक की जगह दो दवाई ले लें दो tablets ले लें no. That is not uh, that don't वो हमारा demand नहीं पूरा करेगा तो इसके लिए इस uh, product का price ज्यादा हो या कम हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है हमारी demand same होगी so here comes the nature of the product if a commodity is necessity and it is its use is unavoidable जैसे medicine then its demand will be continue to be same उसका demand same ही रहेगा ठीक है यहाँ पे मैंने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है लग्जरी गुड्स का लग्जरी गुड्स का क्या होता है प्राइस हाई हो तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा ये क्या दिखा रहा है लग्जरी गुड्स का डिमांड के रिलेशन में इनवर्स रिलेशनशिप बट नेसेसरी गुड्स का ऐसा रिलेशन नहीं है नेसेसरी गुड्स का कौन सा रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप उसका असर नहीं होगा सो इज इट क्लियर ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैव बाइफोकेट किया है लग्जरी एंड नेसेसरी गुड्स में द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ठीक है लग्जरी गुड्स का इनवर्स रिलेशनशिप है और नेसेसरी गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन है ओके वी मूव फर्दर द सिक्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन मींस हमारी जनसंख्या एज यू नो हमारा इंडिया India is uh, growing, has a growing population. So, जितना ज्यादा population, उतना ज्यादा demand. So, here it is written, it has direct relationship with demand. It means the population. So, larger the size of population, greater will be the demand. ये बहुत easy है जितना population ज्यादा होगा उतना commodities का demand market में ज्यादा होगा तो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज साइज ऑफ पॉपुलेशन एज द पॉपुलेशन बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ता है तो ये कौन सा रिलेशन कौन सा रिलेशनशिप दिखा रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट द नेक्स्ट सेवेंथ एक्सेप्शन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस फ्यूचर मीन्स अभी एट प्रेजेंट नहीं एट प्रेजेंट मार्केट का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो नॉर्मल है बट फ्यूचर में कंज्यूमर थिंक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा सब जब बजट आता है बजट फेब्रुवरी एवरी ईयर फेब्रुवरी में बजट आता है तो क्या होता है एक टेंडेंसी होता है कंज्यूमर का कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा बजट के बाद तो वो लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा इनकम अपना स्पेंड करते हैं होर्डिंग करते हैं होर्डिंग मतलब एक्स्ट्रा सामान लेके भर के रख देते हैं घर में क्यों उनको उनके माइंड में क्या है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा अभी एट प्रेजेंट जैसे लॉकडाउन सीनियरों है 
के लॉकडाउन है एसेंशियल सर्विसेस ही सिर्फ अवेलेबल है मार्केट में तो कंज्यूमर क्या करता है देखो यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेस की जैसे ग्रोसरी हुआ वट एवर वेजिटेबल्स हुआ उसका क्या उसको थिंक रहता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा या इसका सप्लाई uh, कम हो जाएगा तो वो क्या करता है कंज्यूमर देखो यहाँ पे वो कंज्यूमर क्या कर रहा है होर्डिंग कर रहा है देखो यहाँ पे प्राइजेस ऑफ एसेंशियल आइटम सी रेजिंग ट्रेंड्स ऑन हाई होर्डिंग होर्डिंग करते रहे होर्डिंग मतलब वो सामान को अपने घर में भरता जाएगा क्यों क्योंकि उसको फ्यूचर में लग रहा है कि इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो ये एक टेंडेंसी है कंज्यूमर की डिमांड की तरफ इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिविंग प्राइस जो भी प्राइस होगा वो बाय करेगा सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा ही विल बाय मोर He will buy more means he will start holding the products, essential items, and whatever he likes to buy. Clear expectations about future price. ये tendency किस पे होती है? किस में होती है? Consumer में जो market में चीजें demand करता है. Next is advertisement. Say sales promotion. Advertisement. That is media, advertisement, uh, newspaper, in television you see the advertisement. Advertisement क्या करता है? Attract करता है consumer को to buy its products. Okay? So here it is tourism advertisement I have given for you. It is for the Kerala and they give this nice slogan to attract the customers to them. That is Kerala God's own country. It's a tourism advertisement. It attracts you to come and have spend your vacation over there. So it's a promotion type, we can say. So advertisement, sales promotion schemes. Sales promotion schemes means they give you uh, extra discount. They give you provide uh, gifts and all. Effective salesmanship. मतलब जैसे आप shop पे जाते हो. अगर आपको वो चीज खरीदनी भी नहीं है फिर भी आपको इतना अच्छा सेल्समैनशिप मिलती है वहां पे अट्रैक्टिव इफेक्टिव सेल्समैनशिप तो आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो नो आई विल बाय दिस बिकॉज दैट क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट सेल्समैन आपके ऊपर इम्प्रेशन लाया इसके लिए आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो देखो यहाँ पे सो so, एडवर्टाइजमेंट का कैसे रिलेशन होगा डिमांड की तरफ इफ एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव द डिमांड विल बी मोर ओके यहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कॉस्मेटिक्स जैसे क्रीम हुआ टूथब्रश हुआ तो उससे आप क्या होते हो या अपने टेलीविजन पे ड्यूरिंग वॉचिंग द टेलीविजन यू वॉच द आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट तो वो अट्रैक्ट करता है ना आपको बाय करने के लिए कि यस जैसे फेयर एंड लवली हुआ लेकमे का क्रीम हुआ टूथब्रश हुआ सेंसोडाइन पेप्सोडन एंड ऑल दीज सो इससे आपको क्या होता है अट्रैक्टिव होते हो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप फिर उसका असर किसके ऊपर पड़ता है डिमांड के ऊपर सो एट डिटर्मिनेंट इज डिमांड एडवर्टाइजमेंट सो वी मूव फर्दर नाइन्थ टेस्ट हैबिट एंड फैशन टेस्ट मतलब जैसे अभी देखो सेम प्रोडक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो नेस कैफे एंड ब्रू बट अगर आपकी टेस्ट नेस कैफे से आप सेटिस्फाई होते हो तो आप नेस कैफे ही प्रेफर करोगे आप ब्रू प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि वो आपको हैबिट हो गई है कि मुझे यही यही टेस्ट चाहिए यही वी कैन से द स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए जो मुझे ब्रू में नहीं मिल रही है एज अ कंज्यूमर यू डिमांड दैट थिंग टेस्ट एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ अ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी यहाँ पे क्या हो रहा है अगर कंज्यूमर को वही चॉकलेट चाहिए फाइव स्टार तो वो वही चॉकलेट खरीदेगा दूसरा डेरी मिल्क नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी वो टेस्ट उसको वो टेस्ट भा गई है फाइव स्टार की सेम वे टी 
यू कैन टेक अनदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो ही विल डिमांड मोर ऑफ दैम क्योंकि वो उसको टेस्ट में वही प्रिफर है जैसे यहाँ पे नेस कैफे तो वो कंज्यूमर नेस कैफे ही डिमांड करेगा ब्रू डिमांड नहीं करेगा द कंज्यूमर डिमांड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन अभी दूसरा आ गया देखो टेस्ट एंड हैबिट दोनों सेम है यहाँ पे अभी आ गया फैशन फैशन तो हर छ महीने हर छ महीने में चेंज होता है तो उसके हिसाब से आप न्यू फैशन के प्रोडक्ट्स ज्यादा बाय करोगे एंड ओल्ड फैशन के प्रोडक्ट्स कम बाय करोगे यहाँ पे देखो एज द फैशन चेंजेस द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल मतलब ओल्ड फैशन का डिमांड कम हो जाएगा और न्यू फैशन का डिमांड बढ़ जाएगा बट टेस्ट में आपको वही टेस्ट चाहिए तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टर विच इफेक्ट द डिमांड दैट इज विच आर द फैक्टर द टेस्ट हैबिट एंड फैशन क्लियर स्टूडेंट्स मे मूव फर्दर द लास्ट वन इज द लेवल ऑफ टैक्सेशन अब इसमें क्या टेंडेंसी होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है तो उसका असर किस पे पड़ता है प्राइस पे पड़ता है किसके प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करते हैं जैसे जीएसटी की वजह से सर्टन प्रोडक्ट्स किसी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा जीएसटी लगी हुई है जैसे जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगी हुई है है ना तो उसका असर किस पे पड़ता है उसके डिमांड पे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है एज द टैक्स रेज राइज हो रहा है टैक्स राइज हो रहा है किसी प्रोडक्ट पे तो उसका प्राइस बढ़ेगा बट नेचुरल जो भी दुकानदार है वो अपने पॉकेट से तो नहीं भरेगा वो किसके ऊपर चार्ज करेगा कंज्यूमर के ऊपर तो वो उसका ऑटोमेटिकली क्या होता है डिमांड फॉल हो जाता है तो जैसे ही टैक्सेशन बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्ट का पर उसका डिमांड कम हो जाएगा ठीक है ये वही यहाँ पे एक्सप्लेन है हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेस वुड इंक्रीज द प्राइस मतलब प्राइस बढ़ाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इसकी वजह से क्या हो जाएगा डिक्रीज इन द डिमांड यहाँ पे देखो पिक आपके लिए ये फॉर्मूला टाइप आई हैव शोन यू दैट अ प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा सी है और यहाँ पे ये एरो टैक्स का क्या दिखा रहा है कि टैक्सेशन बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट पे तो इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप जैसे प्राइस का था ना वैसे ही लेवल ऑफ टैक्सेशन का भी इनवर्स रिलेशनशिप है सो टुडे वी सॉ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड उसमें मैंने कहा था ना कि ये टेन में आपको एक साथ ही दिखाऊंगी इसके लिए आपको मैंने कोडिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है पी क्यूब नेस्ट आई एल ए पी क्यूब नेस्ट आई एल ए अब इसको हम डिस्क्राइब uh, करेंगे तीन पी है आपके पास द फर्स्ट इज प्राइस एक पी और दूसरा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स और थर्ड पी है आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स में मैंने आपको बताया था ना कोको कोला और पेप्सी पैरल गुड्स होते हैं बट उनका प्राइस कम ज्यादा होता है द नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द नेक्स्ट पी इज द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे देखो तो हमारी तीन पी हो गई द नेक्स्ट इज नेस्ट एन ई एस टी एन फॉर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ई फॉर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस एस फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड टी इज द टेस्ट हैबिट एंड फैशन एंड आई स्टैंड फॉर माई डियर स्टूडेंट्स इनकम एंड एल स्टैंड फॉर लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड ए स्टैंड फॉर एडवर्टाइजमेंट अगर आपने इस तरह कोडिंग में लर्न किया तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं आपके माइंड में सेट हो जाएंगे पी प्राइस पी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट ई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस एस साइज ऑफ पॉपुलेशन टी 
टेस्ट हैबिट एंड फैशन आई इनकम एल लेवल ऑफ टैक्सेशन ए लास्ट इज एडवर्टाइजमेंट ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यही आपको अजम्पन इन द लॉ ऑफ डिमांड में काम आएगा सो दैट विल बी ऑल फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग